হ্যালো ভিউয়ার্স মায়া টিন বিল পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন এখন যে টিউটোরিয়ালটি দেখাবো সেটি হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড টিউটোরিয়াল পার্ট 2 তো শুরু করার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেন সাবস্ক্রাইব করে নিলে আমার ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2003 টা ওপেন করব এর আগের পর্বে আমরা শুধু ওভারভিউটা দেখিয়েছিলাম কোথায় কি আছে তো আজকে আমরা ফাইল মেনুর কাজ দেখব তো এই যে ওপেন হলো ওপেন হওয়ার পর আমরা এখানে টাইটেল বারে নাম দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমে নামটা চেঞ্জ করে নেব নামটা চেঞ্জ করার জন্য কি করতে হবে আমরা ওপেন করার পর এই যে এখানে সেভ এ ক্লিক করব অথবা ফাইলে গিয়ে সেভ এ ক্লিক করব সেভ এ ক্লিক করার পর আপনি যে ডকুমেন্টসের নাম দিতে চান সেই নামটা এখানে দিবেন যেমন আমরা একটু নাম দিচ্ছি এমএস ওয়ার্ল্ড টিউটোরিয়াল পার্ট 2 এটি দিয়ে সেভ এ ক্লিক করবেন তাহলে আপনার ফাইলটি সেভ হয়ে গেল এবার আপনি কাজ করতে থাকবেন কাজ করার পর যদি আপনি এটা এক্সিট করে দেন তাহলে আপনার কাজটি সেভ হয়ে থাকবে তো ফাইল মেনুতে আমরা দেখব প্রথমে কি আছে ফাইল প্রথমে হচ্ছে নিউ নিউর কাজ হচ্ছে আপনি ফাইল এ গিয়ে নিউতে ক্লিক করলে নতুন একটি ডকুমেন্ট ওপেন হবে আর ফাইল এ গিয়ে ওপেন এ ক্লিক করলে আপনি পুরনো কোন ডকুমেন্টস ওপেন করতে পারবেন এই যে আপনার যে কোন ফোল্ডারে গিয়ে আপনার যদি সেভ করা থাকে কোন ওয়ার্ড ফাইল সেটা আপনি ওপেন করতে পারবেন যেমন আমরা চাইলে হোয়াট ইজ এমএস ওয়ার্ড ফাইলটা ওপেন করতে পারি এই যে আগের ফাইলটা ওপেন করে এখানে চাইলে আমরা এডিট করতে পারবো তো এ হচ্ছে ওপেনের কাজ তারপর হচ্ছে ফাইল ফাইলে গিয়ে ক্লোজের কাজ ক্লোজে ক্লিক করলে আপনার ফাইলটি যে ফাইলটি ওপেন করেছেন বা যে ফাইলটিতে কাজ করতেছিলেন সেটি ক্লোজ হয়ে যাবে এই যে ক্লোজ হয়ে গেছে আর ফাইলে গিয়ে সেভ এ ক্লিক করলে আপনি আপনার ফাইলটি যে একটু আগে দেখালাম যেটা আপনি আপনার ফাইলটি সেভ করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো নাম দিয়ে পছন্দ মতো ফোল্ডারে আর সেভ এজ এর কাজ হচ্ছে আপনি আপনার সেভ করে একটি কাজ এডিট করলেন এডিট করার পর আপনি যদি চান যে সেটি নতুন কোন নামে সেভ করবেন তাহলে আপনি চাইলে সেটি নতুন কোন নামে নতুন কোন ফোল্ডারে সেভ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ফাইল সার্চ এটা তেমন কাজ নাই তারপর আপনারা যাবেন পেজ সেট আপে পেজ সেট আপে ক্লিক করবেন পেজ সেট আপে ক্লিক করার পর এখানে আপনার পেজ সেট আপের নতুন একটা বক্স আসবে এখান থেকে আপনাদের সেটিংগুলো ঠিক করে দিতে হবে ডিফল্টভাবে এটা দেয়া থাকে এটাই দেয়া থাকবে কিন্তু আমি ওয়ান দিয়ে কাজ করি আপনারা চাইলে ওয়ান দিয়ে নিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার মার্জিন মার্জিন টপে ওয়ান ইঞ্চি আপনার লেফটে ওয়ান ইঞ্চি বটম ওয়ান ইঞ্চি রাইট ওয়ান ইঞ্চি সব কিছু ওয়ান ইঞ্চি ওয়ান ইঞ্চি করে আমি কাজ করি আপনি চাইলে আপনার মতো করে দিতে পারেন ডিফল্টও থাক সমস্যা নেই এটা হচ্ছে অরিয়েন্টেশান এখন যেভাবে আছে সেটা হচ্ছে পোর্ট্রেট আপনি চাইলে ল্যান্ডস্কেপও করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করলে ওকে ক্লিক করলে এই যে এটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ডস্কেপ আমরা যে টুলেট দেখি বা বিভিন্ন আপনার লিফলেটগুলো দেওয়ারে টাঙানো দেখেন সেগুলো কিন্তু এই ল্যান্ডস্কেপ দিয়েই করা হয় ফাইল পেজ সেট আপ আমরা আর ডকুমেন্টসগুলো সব পোর্ট্রেটই থাকে তো পোর্ট্রেটই থাক পোর্ট্রেটই থাক ওকে ফাইল পেজ সেট আপ তো মার্জিন গেল ওরিয়েন্টেশন গেল তারপর হচ্ছে পেপার পেপার হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে লেটার সাইজ আপনি এটাতে লেটারে গিয়ে আপনি এটা এ ফোর সাইজ করে দেবেন এ ফোর সাইজ আর উইথ এবং হাইট ঠিক থাকবে আর সব কিছু ঠিক থাকবে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ওকেতে ক্লিক করবেন তারপর আবার ফাইল পেজ সেট আপ আমাদের মার্জিনের কাজ গেল পেপারের কাজ গেল তারপর লে আউট লে আউটে যে আপনার হেডারে কতটুকু জায়গা রাখবেন ফুটারে কতটুকু জায়গা জায়গা রাখবেন এটা দেয়া থাকবে তো হেডারে সাধারণত হাফ ইঞ্চি থাকে ফুটের হাফ ইঞ্চি থাকে এটা ডিফুলভাবেই আছে ডিফুলটাই থাক ওকে তো পেজ সেট আপের কাজ গেল তারপর হচ্ছে প্রিন্ট প্রিভিউ প্রিন্ট প্রিভিউতে গেলে 
আপনি দেখতে পাবেন আপনার ফাইলটি প্রিন্ট করার সময় কেমন দেখাবে তো আপনি প্রিন্ট প্রিভিউ করার পর যদি মনে হয় যে না আপনার ফাইলটি ঠিক না কোথাও এডিট হয়নি তখন আপনি আবার এটি ক্লোজ করে দিয়ে এখান থেকে এডিট করে নেবেন তো এডিট করা হয়ে গেলে আবার ফাইলে গিয়ে প্রিন্ট প্রিভিউ দিয়ে প্রিন্ট করার আগে দেখে নেবেন এই যে আপনার ফুল পেজটি এখানে চলে আসছে এখানে কোথায় গিয়েছে সব টোটালটা আপনি দেখতে পাবেন তো এটা ক্লোজ করে দিলাম তারপর আবার ফাইল ফাইলে গিয়ে আপনার পেজ সেট আপ গুলো প্রিন্ট প্রিভিউ গুলো আর প্রিন্ট প্রিন্টে ক্লিক করলে আপনার প্রিন্ট করার অপশন আসবে তো এখান থেকে আপনি প্রিন্টারের নাম সিলেক্ট করবেন তারপর আপনার যদি সবগুলো প্রিন্ট করতে চান তাহলে সবগুলো দিবেন আর যদি শুধু যে পৃষ্ যে পৃষ্ঠাটা এখন আছে বা যে পেজটা আছে সেটাই যদি শুধু প্রিন্ট করতে চান তাহলে কারেন্ট পেজ দিবেন আপনি তো চাইলে এখানে পেজ এসে ক্লিক করলে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এরকম আপনি যে যে পেজ প্রিন্ট করতে চান নাম্বার দিয়ে সেটা করতে পারবেন তো এটা অলি থাকুক আর আপনি কত কপি করতে চান অর্থাৎ কয় সেট করতে চান এটা এখান থেকে ঠিক করে দেবেন তো এভাবে সব কিছু এই কয়টাই হচ্ছে এখানে কাজ এছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই এগুলো দিয়ে ওকে করে দিলে আপনার প্রিন্ট হয়ে যাবে আপনার প্রিন্টারটা কানেক্ট করা থাকতে হবে দোকানে যে প্রিন্টারগুলো কানেক্ট করা থাকে তারা এভাবেই কাজ করে তো এটা গেল এটা আমরা এখন যেহেতু প্রিন্টার নেই আমরা এখন প্রিন্ট করতেছি না তো আমরা ক্যান্সেল দিলাম আচ্ছা তারপর ফাইল ফাইলে গিয়ে পেজ সেট আপ গেলো প্রিন্ট প্রিভিউ গেলো আর এই মাঝখানে এগুলো আছে এগুলো কোনো প্রয়োজন হয় না তেমন বলতে গেলে প্রয়োজন হয় না আপনি কাজ করার সময় এগুলো কোনো দেখতে কাজ করার সময় এগুলোর কোনো অপশন দেখতে পাবেন না মানে প্রয়োজন পড়বে না এগুলোর তারপর প্রিন্ট গেলো তারপর হচ্ছে সেন্ড টু আপনি চাইলে এই ডকুমেন্টে যদি সেন্ড করতে চান কারো কাছে তাহলে সেন্ড টুতে গিয়ে আপনি মেলের মাধ্যমে অথবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে আপনি পাঠাতে পারবেন তো এটাও ইউজ করা হয় না তারপর হচ্ছে প্রপার্টিজ প্রপার্টিজে গেলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার সামারিটা দেখতে পাবেন অর্থাৎ আপনার ডকুমেন্টের টাইটেল কি সাবজেক্ট কি এগুলো দেখতে পাবেন এই যে আপনার এখানে দেখাচ্ছে আপনার এটার টাইপটা কি তারপরে টাইটেল হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড টিউটোরিয়াল পার্ট টু কত সাইজে হলো তারপর আপনার এটা কখন ক্রিয়েট করা হলো কখন মডিফাই করা হলো এগুলো সব এখানে দেখতে পাবেন তারপর এখানে স্ট্যাটিস্টিক্সে গেলে দেখতে পাবেন এটা কি কী স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তো এছাড়া আর এখানে তেমন কিছু নাই এটারও প্রয়োজন হয় না তারপরে দেখাই দিলাম ওকে তারপর ফাইলে গিয়ে এরপর হচ্ছে এক্সিট আপনি যদি আপনার কাজ শেষ হয় কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনি ফাইলে যাবেন ফাইলে গিয়ে এক্সিটে ক্লিক করবেন সাপোজ আপনি এখানে ফাইলে গিয়ে নিউজ ডকুমেন্ট ওপেন করলেন ওপেন করার পরে আপনি এখানে গিয়ে কিছু লিখলেন যেমন ডেমো পোস্ট লিখলেন দেখার পরে এবার আপনার কাজ শেষ আপনি এবার আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ডকুমেন্ট আপনি ক্লোজ করে দেবেন তো ক্লোজ করে দিলে আপনি এখানে এখানে ক্লোজ চিহ্নতে আপনার এখানে যে ক্রস চিহ্ন আছে এক্সিট বাটন আছে এখানে ক্লিক করে পারবেন আর না এটা আপনি ফাইলে গিয়ে এক্সিটে ক্লিক করলে আপনাকে সেভ করার অপশান দেখাবে ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেভ দি চেঞ্জেস টু এম এস ওয়ার্ড টিটুল পার্টটা আপনি চেঞ্জ করতে চান হ্যাঁ অবশ্যই যদি আমি এখানে নো দিই তাহলে আমি এতক্ষণ যা কাজ করলাম সেটা সেভ হবে না তাই আমি অবশ্যই চাচ্ছি এটা সেভ হোক সেজন্য আমি এটা ইয়েস দিব সেভ না করতে চাইলে নো দিব আর যদি যে না আরও কিছু কাজ বাকি আছে তাহলে আমরা ক্যান্সেল দিব ক্যান্সেল দিয়ে আমরা আরও যে বাকিটুকু ছিল সেটুকু এডিট করব তারপর এখানে একজিটে ক্লিক করব তারপর আমরা ইয়েসে ক্লিক দিলে এটা সেভ হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স এটাই ছিল ফাইল মেনুর কাজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর অল্প অল্প করে দেখাবো তাহলে আপনারা খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন তো নেক্সট হচ্ছে আপনার এডিটের কাজ দেখাবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর এত কষ্ট করে টিউটোরিয়াল বানায় আপনারা যদি লাইক না করেন কমেন্ট না করেন তাহলে আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলি আশা করি আপনারা লাইক কমেন্ট করবেন আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন